quyển 4 Người giúp mà có thể là trợ giúp Chương 1 Lỡ ở ngoài, lành ở trong Cuộc đời hai người cứ thế ngày một buồn thêm Chỉ còn một việc trước kia làm cho họ thấy sung sướng mà nay chỉ đủ làm cho họ khuây khỏa là đem bánh đến cho những kẻ đói và đem quần áo đến cho những người rét Những lần đi thăm như thế, cô xét thường đi theo Vinh Van Gen Hai cha con tìm lại được đôi chút sự cởi mở tình cảm ngày xưa, và thỉnh thoảng, nếu ngày hành thiện có kết quả, trong ngày có nhiều hoạn nạn được cứu giúp, nhiều trẻ con được sưởi ấm, được tươi tỉnh lại, thì tối về, cô xét có vui lên đôi chút. Chính vào dạo ấy hai người đến thăm cái ổ dôn đơ tét. Sau hôm đến thăm ấy, sáng sớm Dinh Van Gen bước vào nhà, vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, nhưng tay trái có một vết thương to, đã đỏ bừng, trông rất độc, vết thương có vẻ như một vết bỏng. Hỏi ông thì ông đáp vớ vẩn. Vết thương ấy làm cho ông sốt phải ở nhà hơn tháng trời, ông không muốn gọi thầy thuốc nào cả. Khi cô xét dục, ông bảo, mời thầy chữa chó. Ngày hai buổi cô xét băng bó cho ông. Nàng có vẻ một nàng tiên và nàng sung sướng chân thành vì thấy mình giúp ích được cho cha. Nhìn nàng, Dinh Van Gen cảm thấy như tất cả nỗi vui xưa đều trở lại, mọi sự lo sợ băng khoăn đều tan biến cả. Ông ngắm cô xét và nói, chao ôi. Vết thương mới hay làm sao? Cái đau mới dễ chịu làm sao? Cô xét thấy cha ống cũng bỏ nhà trên, trở lại với thích thú được xuống ở túc nhà nhỏ và sân sau. Suốt ngày nàng ở bên cạnh cha và đọc ông nghe các thứ sách ông thích. Phần nhiều là sách du ký. Dinh Van Gen như sống lại dần dần, hạnh phúc của ông hồi phục với những tia sáng vô cùng rực rỡ, vườn lúc xem bua, anh chàng vô. Danh hay lân la bên cạnh hai cha con ông, vẻ lạnh lùng của cô xét. Tất cả những đám mây mù ấy lâu nay làm vẫn đục tâm hồn ông như biến dần đi hết. Đến nỗi ông tự bảo nó chỉ là những điều ông tưởng tượng ra cả và ông quả là anh già điên rồ. Ông sung sướng đến nỗi cuộc gặp gỡ với gia đình Thetnader trong cái ổ dôn đơ tết bất ngờ và kinh tởm như thế mà ông coi như là chuyện thoảng qua. Ông đã thoát thân được, bọn ấy cũng không theo nổi dấu vết của ông, thế là đủ, còn gì nữa thì mặc kệ, có can gì đến ông. Ông chỉ nghĩ đến bọn khốn nạn ấy để thương hại nó thôi. Bây giờ thì bọn chúng nó đã nằm trong lao rồi, không còn khả năng hại người nữa, nhưng kể cũng tội, gia đình chúng khốn đốn quá đi mất. Còn cái cảnh ghê rợn nhìn thấy ở cửa ô minh thì cô xét không nhắc lại nữa. Ở nhà tu, bà Sơ Mét Tiêu có dạy cho cô xét học âm nhạc. Cô xét có giọng hát như giọng sáo. Thỉnh thoảng buổi tối, trong gian nhà nghèo nạn của người cha đang ốm, Nàng cất giọng hát nhiều bài hát buồn buồn làm cho ông vui thích. Mùa xuân đến. Cảnh vườn vào tiết xuân rất đẹp khiến ông phải bảo cô xét. Con chả bao giờ dạo vườn nhỉ, cha muốn con đi dạo chơi trong vườn đấy. Và, để vâng lời cha, nàng trở lại dạo chơi trong vườn nhà, nhưng thường là chỉ đi một mình, còn Dinh Van Gen thì có lẽ vì sợ ở ngoài hàng rào người ta trông thấy, nên không bao giờ bước chân đến đấy. Vết thương của Dinh Van Gen làm cho cô xét tạm thời sao nhãn niềm riêng của mình. Thấy vết thương khỏi dần, cha đỡ đau và lộ vẻ sung sướng, trong lòng nàng nhóm lên niềm vui êm nhẹ và hồn nhiên đến nỗi nàng không nhận ra. Rồi thì tháng ba đến, ngày dài ra, mùa đông đang qua. Đông qua không khỏi cuốn theo một ít buồn rầu của lòng người. Tháng tư lại đến, tháng tư bình minh của mùa. Hạ, tươi mát như mọi buổi bình minh. Vui tươi như mọi tuổi trẻ thơ và thỉnh thoảng cũng nước mắt đầm đìa như đứa bé sơ sinh. Tháng ấy là tháng mà ánh sáng mỹ miều của thiên nhiên như từ trời mây, cây cỏ trang hòa vào lòng người. Cô xét còn trẻ quá, nàng vui như tiết xuân vui, lòng nàng không sao dững dưng được trước cảnh tạo vật tưng bừng. Bao nhiêu đen tối trong trí nàng đã lặng lẽ bay đi lúc nào nàng không biết nữa. Mùa xuân những tấm lòng ủ dục sáng ra cũng như giữa trưa, các hầm nhà sáng tỏ. Cô xét đã không còn buồn nhiều nữa. Buổi sáng, vào khoảng 10 giờ, sau bữa cơm, những khi nàng tìm được cách kéo cha ra ngoài vườn, nâng cánh tay đau cho cha đi dạo sưởi ấm trước thềm độ 15 phút, nàng không để ý là mình cười luôn miệng và đang sung sướng. Dinh Van Gen lòng say sưa, thấy nàng trở lại hồng hào và tươi tắn. Chao ôi! Vết thương mới quý làm sao? Ông lẩm bẩm. Và ông lấy làm cảm ơn bọn Thét Nader. Lúc vết thương lành hẳn, ông lại theo thói quen dạo chơi một mình vào buổi hoàng hôn như cũ. Đi chơi một mình những nơi hoang vắng ở Paris mà tin rằng không xảy ra chuyện gì là lầm to. Chương 2 Bà Pluta chẳng lúng túng chút nào khi giải thích một hiện tượng. Một buổi tối, 
Gavro chưa có gì bỏ bụng cả, chú sực nhớ ra rằng tối hôm trước mình cũng chẳng ăn gì, bây giờ thấy trong người khá mệt. Chú quyết định phải thử tìm ra cái gì để lót dạ. Chú đi qua khu San Peti, lường mấy vòng ở chỗ vắng người. Chính ở đây là nơi dễ gặp may nhất. Chỗ không người mới là chỗ có cái ăn. Lần lần chú đến một khu vực hẻo lánh mà chú cho là làng Oselic. Một lần đi lang thang trước đây, chú có để ý đến một ngôi vườn cổ thấp thoáng có bóng một ông cụ già và một bà lão, trong vườn có một cụ già và một bà lão, trong vườn có một cây táo kha khá. Bên cạnh cây táo là một thứ hòm đựng trái cây, then khóa hớ hên, có thể phỏng lấy một quả. Một quả táo là đủ chén một bữa tối, một quả táo là sống rồi. Quả táo hại cụ Adam nhưng cứu Gavro. Ngôi vườn men theo con đường nhỏ vắng vẻ không lát đá, bờ bụi ung tùm. Từ đường vào vườn có một hàng dậu. Gavro đi về phía vườn, chú nhận ra lối hẻm, nhận ra cây táo, xem xét tình hình hòm trái cây, quan sát hàng dậu. Một hàng dậu thì phóc qua như bẩn thôi. Trời tối dần. Cả đến một bóng mèo cũng không thấp thoáng trên lối hẻm. Cơ hội thật tốt. Gavro nhón chân trèo, bỗng dừng lại. Có tiếng người trong vườn, Gavro nhìn qua kẻ rào. Phía chân rào bên trong, cách vài bước, đúng ngay vào chỗ chú định chui vào, có một phiến đá bỏ nằm dưới đất như một chiếc ghế dài, trên ghế là ông già chủ vườn, bà lão đứng trước mặt. Bà lão giọng cầu nhau. Gavro chẳng mấy lịch sự, cứ lắng nghe. Bà lão nói. Ông Ma Bơ. Cái gì lại Ma Bơ? Cái tên nởm nhỉ? Gavro nghĩ thầm. Ông già nghe gọi vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Bà lão lặp lại. Ông Ma Bơ. Ông già đành phải trả lời, mắt cứ nhìn xuống đất. Cái gì đó bà Pluta? Bà Pluta lại lên tiếng lần nữa làm cho ông già phải bắt chuyện. Chủ nhà họ không bằng lòng. Tại sao? Ta nợ họ đến ba quý rồi. Ba tháng nữa ta sẽ nợ họ bốn quý. Người ta bảo sẽ mời ông ra ngủ ngoài trời. Vâng, tôi sẽ ra. Bà hàng hoa quả cũng đòi tiền. Bà ấy không chịu để ta vác củi không của bà ấy nữa. Mùa lạnh này ông lấy gì mà sưởi? Nhà ta sẽ không có củi. Có mặt trời. Bác hàng thịt cũng không bằng lòng bán chịu nữa. Thế cũng tốt, vừa đúng lúc đấy. Tôi ăn thịt thấy hơi đầy bụng. Khó tiêu lắm. Thế thì chúng ta còn ăn gì? Bánh mì. Bác hàng bánh đòi phải trả bớt một ít và bảo không tiền thì không bánh. Cũng được. Ông sẽ ăn thứ gì? Chúng ta có táo trên cây kia. Nhưng không tiền không của như thế này thì làm sao mà sống được hử ông? Tôi không có. Bà lão bỏ đi, ông già ngồi lại một mình. Cụ đâm ra suy nghĩ. Gavro cũng suy nghĩ phần mình. Trời vừa tối. Kết quả đầu tiên của sự suy nghĩ ở Gavro là đáng lẽ leo qua hàng dậu thì chú lại ngồi sống dưới chân dậu. Ở đấy cành cây xòe ra, có chỗ trống. Ồ, lại một trái nhà. Chú nghĩ bụng và chui vào đấy. Chỗ chú ngồi gần như sắp lưng với chiếc ghế ông cụ Ma Bơ, chú nghe rõ hơi thở ông già. Chú cố ngủ để trừ bữa. Ngủ ga ngủ việc, vừa ngủ chú vừa theo dõi tình hình. Hoàng hôn phủ một màn trắng mờ lên mặt đất, con đường nhỏ nổi rõ thành một dải nhật nhạt giữa hai dãy bụi cây tối tăm. Bỗng nhiên, trên dải đường trắng nhạt ấy hai bóng đen hiện ra. Một bóng đi trước, bóng kia theo sau, cách một quãng. Hai sinh vật, Gavro nói thầm. Bóng thứ nhất có vẻ là một anh tư sản già, dáng người lom khom, ra vẻ nghỉ ngợi. Ăn vận tầm thường, bước đi chậm chậm vì tuổi tác và có dáng như dạo chơi thơ thẩn dưới trời sao. Bóng thứ hai, người thẳng, chắc, mảnh dẻ, cứ theo từng bước bóng thứ nhất, trong dáng đi cố ý chậm chạp, người ta đoán thấy được sự mềm dẻo và nhanh nhẹn. Bóng này mặc dù có gì dữ tợn và đáng sợ, lại có đủ dáng điệu của một anh chàng công tử ăn diện, cái mũ hình dáng đẹp, áo ngoài màu đen, mây khéo, chắc là bằng loại dạ tốt, lại thắt đáy lưng ông nữa. Cái đầu dương thẳng vừa đẹp vừa khỏe và dưới mũ, một khuôn mặt thanh niên hiện ra trong hoàng hôn. Trên miệng ngậm một bông hoa hồng. Bóng thứ hai này, Gavro biết rõ, đó là môn pan. Còn bóng kia, chú chẳng biết là ai, chỉ biết là một ông già. Lập tức Gavro để ý theo dõi. Một trong hai người này nhất định có trách tâm gì đối với người kia. Ở cái hốc đã may mắn thành nơi ẩn nấp, 
Gavro rất dễ theo dõi mọi việc sắp xảy ra. Giờ này, chốn này, mà Monpan đi kiếm ăn thì đáng sợ thật. Gavro Thấy thương hại ông già quá. Làm thế nào? Can thiệp à? Trẻ dại mà đi cứu già yếu sao? Chỉ còn trò cười cho Monpan thôi. Gavro không dạy gì mà không biết rằng một ông già, một trẻ con, thì chẳng bỏ cái thằng cướp 18 tuổi đó nó nuốt tươi ngay. Gavro đang còn đắn đo thì cuộc tấn công đã xảy ra bất thình lình, ghê tởm. Thật chẳng khác gì hổ vô lừa, nhện bắt mũi. Xuất kỳ bất yến môn pan vứt bông hoa hồng, nhảy sổ vào ông cụ già, tóm cổ áo, ông choàng ông cụ, ghi xuống. Gavro cố hết sức mới khỏi thét lên. Một lát sau thì một người bị đè xuống dưới vừa dãy dụa vừa rên rỉ, còn người kia thì cưỡi lên trên, dùng đầu gối ấn mạnh lên ngực. Có điều sự việc không xảy ra hoàn toàn như Gavro tưởng. Người ngã lăn dưới đất là môn pan, người đè lên trên là ông già. Cảnh tượng này xảy ra cách Gavro có mấy bước. Ông già bị tấn công bất ngờ đã cuộc lại và cuộc kịch liệt đến nỗi, trong nháy mắt, giữa người tấn công và người bị tấn công vai trò đã đảo ngược hẳn. Gavro nghĩ bụng, ông già mới cười chứ. Và chú không thể không vỗ tay. Nhưng vỗ tay mà chẳng có tác dụng vì hai địch thủ đang mãi vật nhau, hỗn ha hỗn hỉnh, không nghe thấy gì. Bỗng mọi vật đều im lặng. Môn toàn thôi không còn vũng vẫy nữa. Gavro tự bảo, hắn chết rồi ư. Ông già từ nãy đến giờ không nói một lời, cũng không kêu một tiếng nào. Ông đứng dậy và Gavro nghe ông ta bảo Môn Pan. Đứng dậy đi. Môn Pan đứng lên, ông già vẫn nắm lấy nó. Môn Pan có vẻ một con chó sói bị con cừu ngoạm giữ, vừa khuất phục vừa giận dữ. Gavro nhìn và nghe, cố dùng hai lỗ tai để tăng sức cặp mắt. Chú lấy làm thú vị vô cùng. Chú thoảng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Trong bóng tối, cuộc đối thoại mới có vẻ bi hùng làm sao? Ông già hỏi, môn toàn trả lời. Mày bao nhiêu tuổi? 19. Mày khỏe mạnh, sao mày không làm việc? Tôi không. Hiện tại mày làm nghề gì? Nghề ngồi rỗi. Trả lời cho đứng đắn. Có thể giúp mày được gì không? Mày muốn làm gì? Ăn trộm. Một phút im lặng. Ông già có vẻ suy nghĩ lung lắm. Ông đứng im nhưng tay vẫn không buông môn pan. Chốc chốc, tên ăn cướp trẻ tuổi, vạm vỡ và nhanh nhẹn lại có những cái vùng vẫy của con thú bị sa vào bẫy. Nó đẩy mạnh một cái hoặc móc chéo chân ông già một cái, vặn mạnh cái tay nhìn như điên như dại, cố sức tìm cách thoát thân. Ông già có vẻ như không trông thấy gì, cứ một tay tóm cả hai cánh tay của địch thủ với vẻ thản nhiên cực độ của một sức mạnh tuyệt đối. Ông già suy nghĩ một chốc rồi nhìn thẳng vào môn pan, cất giọng nhẹ nhàng, thuyết phục bằng những lời thật trịnh trọng. Gavro nghe rõ không sót một tiếng. Cháu à! Mày bước vào cuộc sống cần cù bằng con đường lười nhát. Chà! Mày tuyên bố mày là kẻ ngồi rỗi ư? Chuẩn bị mà làm việc đi. Mày có thấy một cái đáng sợ là cái máy cán không? Phải coi chừng, nó là một thứ hung dữ và ác ngầm. Nó mà túng được cái chéo áo của mày là cả người mày bị cuốn vào. Cái máy cán ấy là sự lười nhát. Hãy còn đủ thì giờ, đứng lại và chạy tránh đi. Nếu không, thì là hết, không bao lâu nữa mày sẽ bị cuốn vào máy. Mà đã bị cuốn vào máy thì thôi không còn hy vọng gì nữa. Đi làm việc đi, đồ nhát. Đừng có ăn không nữa. Tìm nghề mà sinh nhai, làm mọi công. Việc, thực hiện một bổn phận, mày không muốn à. Làm như mọi người, mày cho là chán phải không? Thế thì mày sẽ thành một con người khác. Làm việc quy luật, kẻ nào tránh lao động vì cho là buồn chán, thì sẽ phải lao động như một hình phạt. Mày không muốn làm thợ, thì mày sẽ thành nô lệ. Lao động chỉ buông tay này của mày ra để mà tóm lại tay kia thôi, mày không muốn làm bạn nó, thì mày sẽ làm tôi mọi nó. À, mày không muốn cái mệt mỏi bình thường của người lương thiện, thì mày sẽ phải đổ cái thứ mồ hôi của kẻ đọa đầy. Chỗ nào mà người ta ca hát thì mày sẽ trên xiết. Lúc ấy, đứng ở xa và dưới thấp, thấy người khác làm việc, mày sẽ có cảm tưởng là họ đang nghỉ ngơi. Anh thợ cày, anh thợ giặt, anh thủy thủ, anh thợ rèn, mày sẽ thấy họ hiện ra trong ánh sáng chẳng khác gì những người được hưởng phúc trên cõi thiên đường. Chao ôi! Cái đe cái búa chứa đựng bao nhiêu là ánh sáng? Cầm cái cày, buộc bó lúa mới vui làm sao? 
chiếc thuyền tung tăng trước gió, vui thú làm sao? Trong khi ấy vì mày là thằng lười biếng, mày sẽ phải quất, phải kéo, phải lăn, phải bước tới. Mày sẽ phải kéo mạnh cái dây trên cổ mày, mày sẽ là con ngựa tải trong cổ xe địa ngục. Ồ! Mục đích của mày là chẳng làm gì cả. Thế thì mày sẽ không có giờ phút nào được yên thân đâu. Mày sẽ không còn dở nổi một cái gì mà không hải hùng. Tay chân mày mỗi phút qua sẽ kêu răng rắc. Cái gì người ta coi nhẹ như lông, thì với mày sẽ nặng như núi. Việc dễ nhất cũng thành khó khăn, cuộc đời sẽ thành quỷ quái chung quanh mày. Đi đứng, hô hấp, bao nhiêu là công việc đáng sợ. Lá phổi trong ngực mày, mày cũng sẽ thấy nặng như một khối trăm cân. Đi chỗ này mà không đi chỗ kia cũng thành một vấn đề giải quyết. Bất kỳ ai trong nhà muốn ra ngoài thì chỉ cần đẩy cửa là xong, là ra ngoài ngay. Còn mày, muốn đi ra thì mày phải đục tường. Muốn ra phố, thì mọi người làm gì? Người ta xuống thang gác. Còn mày, mày phải xé tấm khăn trải giường, chấp dần từng mảnh thành dây, mày phải leo qua cửa sổ, đu người ở đầu dây, lửng lơ giữa lưng chừng trời. Lúc ấy lại đang đêm, mưa bão, dòng tố, sấm sét. Và nếu sợi dây quá ngắn thì mày chỉ còn một cách đến được đất là thả rơi người xuống. Rơi bừa xuống vực sâu, từ độ cao bao nhiêu? Rơi xuống cái gì? Chắc chắn là rơi xuống cái gì ở phía dưới, rơi xuống chỗ không biết, thế thôi. Hay là mày sẽ liều chết cháy mà luồn theo ống khói, hoặc mày sẽ liều chết trôi mà bò theo ống dẫn nước nhà kia. Tao không thèm nói cho mày nghe bao nhiêu chuyện khác, chuyện phải che khuất các lỗ trống. Chuyện những phiến đá phải lấy ra và lắp lại hàng hai ba chục lần một ngày, chuyện phải thu giấu những mảnh vôi tường vào trong ổ rơm. Có một ổ khóa trước mặt, anh tư sản đã có trong túi cái chìa khóa của anh thợ khóa đánh sẵn. Còn mày, nếu mày muốn mở khóa, mày bắt buộc phải làm cả một công trình đáng sợ. Mày phải lấy đồng xu, sẽ thành hai lớp, dùng thứ gì để xẻ, thì mày phải phát minh lấy, vì đó là việc riêng của mày. Mày phải nào sâu bên trong hai lớp ấy. Mà phải cẩn thận kéo thủng đến bên ngoài, mày phải cắt xung quanh thành những đường gai ốc, làm sao cho hai lớp ấy khớp vào nhau siết sao như nắp hộp với thân hộp. Hai lớp khớp với nhau như thế, thì không ai còn đoán biết ra cái gì được. Tụi giám thị luôn luôn rình mò bên mày, nhưng dưới mắt bọn chúng thì đó chỉ là một đồng xu. Riêng đối với mày thì đó là một cái hộp. Để cái gì trong hộp ấy? Một miếng thép nhỏ. Một cái lò xo đồng hồ mà mày đã cắt trăng thành cái lưỡi cưa. Cái cưa dài bằng chiếc đinh ghim và cất giấu trong một đồng xu ấy, mày phải dùng nó để cắt cái lưỡi gà ổ khóa, cái then cửa, cái quai ống khóa, cái chấn sông cửa sổ buồn mày, hay cái vòng sắt ở chân mày. Cái công trình ấy, cái việc phi thường ấy làm xong, tất cả những phép màu nhiệm của nghệ thuật, của trí óc tài tình, của bàn tay khéo léo, của đức tính kiên nhẫn ấy thực hiện xong, nếu người ta biết được, chính mày là tác giả. Thì phần thưởng cho mày sẽ là gì? Là xà lim. Tương lai của mày là thế đấy. Lười nhát, ăn chơi, hai thứ ấy có khác gì vực thẳm. Mày định không làm gì cả ư? Thật là một quyết định rùng rợn, mày biết không? Ở nể mà ăn bám vào máu thịt của xã hội, sống vô dụng nghĩa là sống hại cho nhân quần, lối sống như thế đưa thẳng người ta đến khốn khổ. Tai hại thay cho những kẻ muốn ăn bám. Nhất định chúng sẽ thành rận rệp khốn kiếp. À, mày không thích lao động, trong trí mày chỉ nghĩ ăn cho ngon, uống cho sướng, ngủ nghê cho khỏe xác. Thế thì mày sẽ uống nước lã, mày sẽ ăn bánh mì đen, mày sẽ ngủ trên ván gỗ, chân mày sẽ bị xiền lại và ban đêm mày sẽ cảm thấy cái xiền sắt làm lạnh tê da thịt mày. Mày sẽ bẫy thứ dây sắt ấy để trốn đi. Tốt lắm, mày sẽ phải ăn cỏ như loài thú rừng. Rồi mày sẽ bị bắt lại. Từ đấy mày sẽ phải sống hàng năm trong hầm sâu, người xích vào tường, uống nước cũng phải sờ soạn mới tìm ra vòi nước, ăn thì ăn thứ bánh mì đen như đít nồi, gớm ghiếc, cho chó chó cũng chê, hoặc là thứ đậu mà sâu bọ ăn thừa. Mày sẽ như con dáng trong hầm. Thôi. Mày còn trẻ dại lắm, cháu à, miệng mày còn hơi sữa, mày chắc còn mẹ, ta bảo nhé, mày hãy thương hại lấy mày, mày nghe ta. Mày muốn chưng quần áo dạ đen mình mướt. Mày muốn diện dạy vơ ni bóng nhoáng, mày muốn uống tóc, chải đầu nước hoa, làm dáng làm đỏm để đẹp lòng các cô. Thế thì người ta sẽ cạo trọc đầu mày, thí cho mày cái áo tù màu đỏ, cái đôi guốc gỗ. Và nếu mày liếc nhìn đàn bà thì mày sẽ được một gậy vào lưng, 
20 tuổi mày vào đấy nhưng đến 50 mày mới thoát ra. Lúc mày vào mày trai trẻ, hồng hào, tươi tỉnh, mắt đén lánh, răng có đầy đủ, trắng tinh, làn tóc trai xinh đẹp, đến khi bước ra, mày sẽ già khụ, nhăn nheo, răng lông, đầu bạc, chả ra người ngợm gì. Thôi đi, cháu. Mày đi lầm đường rồi, tính lười nhát đã khuyên mày làm bậy rồi, cái nghề gây go nặng nhọc nhất là cái nghề ăn. Trộm đấy. Mày hãy tin ta, đừng đâm đầu vào cái công việc nhọc nhằn là làm một tay biến nhát nữa. Làm một tên du thủ du thực chẳng dễ chút nào. Làm người lương thiện ít khó khăn hơn. Mày đi đi và suy nghĩ về những điều ta vừa nói. Mà này, mày muốn cái gì của ta? Túi tiền ư? Đây này. Ông già buông môn pan ra, đặt túi tiền vào tay nó. Nó nhất nhất xem nặng nhẹ rồi với thói quen cẩn thận như khi đánh cắp, nó dúi nhẹ nhàng vào túi áo sau. Nói xong và cho tiền xong, ông già quay lưng, lững thững đi dạo như trước. Môn pan lẩm bẩm, cái lão ngốc. Ông già ấy là ai? Độc giả chắc đã đoán biết. Môn pan ngay người nhìn theo ông già đang khuất dần trong bóng hoàng hôn. Ngay người một lát thế mà có hại. Ông già đi xa ra còn Gavro thì mò lại gần. Liếc nhìn trong vườn, chú trông rõ là ông cụ Ma Bơ có lẽ đã thiếp đi, nhưng hãy còn ngồi nguyên trên ghế đá. Chú luồn ra khỏi bụi cây, bò dần đến sau lưng Môn Pan đang đứng im. Chú đến sát mà Môn Pan không hay biết gì cả. Chú khẽ thò tay vào túi chiếc áo ngoài bằng da đen mịn, móc lấy túi tiền và bò thoát đi trong bóng tối như con rắn. Môn Pan không có lý do gì để đề phòng. Lại đang trầm ngâm vì là lần đầu tiên trong đời phải suy nghĩ, nên chẳng biết gì cả. Khi trở về đến chỗ nấp, nơi có ông cụ Ma Bơ đang ngồi, Gavro liền vứt túi tiền qua hàng rào rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Túi tiền rơi trúng chân ông cụ Ma Bơ, đau quá, cụ thức dậy. Cụ cúi xuống nhặt lên. Cụ không hiểu ra làm sao cả, mở túi ra. Túi có hai ngăn, một ngăn có ít tiền lẻ, ngăn kia có sáu đồng Napoleon. Ông cụ ngơ ngác mang túi tiền đến chỗ bà ở, bà Pluta nói. Củ này chắc là trên trời rơi xuống, 